Hey, salut, t'as derrière ton écran. Ben, c'est moi, c'est Coco. Je viens vers toi pour te parler donc, de ma routine teinte du moment. En ce moment, ce que je fais, euh, je fais euh, mes soins avec donc, cette crème Derma Jolica. Je, je, je mets soit ça le matin et le soir, je mets ma crème de chez Durance. Qui est, elle est bien plaisante de chez Durance. Donc voilà. Et là, je vais en mettre un petit peu sur mon visage. J'ai déjà fait, mais je vais en je vais mettre un petit peu. Parce que j'ai fait mes soins, enfin mes soins, j'ai fait un masque exactement. Et là, je viens appliquer un masque, un masque hydratant féminin à base de vitamine C. Et là, je viens faire donc mes soins, ma crème hydratante. Hop, comme ceci. Je mets bien au contour des yeux cette crème je peux la mettre sur le contour des yeux ça c'est top voilà on décongestionne un petit peu parce que là comme tu vois il est tôt et du coup j'ai un peu les un peu des poches mais c'est pas grave ça va passer après je viens prendre le baume de derme de durance c'est un baume euh, à base d'huile de bourrage j'adore il est très bien parce qu'il est très euh, très efficace il est longue tenue il tient très bien tout le long de la journée il est vraiment efficace ce baume oh, voilà ensuite quand j'en suis là je viens prendre mon primer de chez ma cosmétique comme tu vois je l'utilise quand même pas mal donc celui là euh, je l'aime bien parce qu'il a une pouvoir euh, euh, anti âge donc je mets deux pompes et je viens l'appliquer en évitant en évitant bien le contour des yeux je remets au niveau de mon nez les pores là où c'est un peu dilaté Mais je mets surtout pas autour des yeux. Hein, on évite. Hop. Voilà. On descend un peu dans le cou. En même temps, ça fait un peu des soins, c'est pas mal. Ensuite, on vient prendre le fond de teint. Là, en ce moment, j'utilise le fond de teint NC1 de chez MAC. Le C1 exactement, pas le NC1, le C1, pardon. Donc, je secoue bien, hein, parce que c'est important de bien secouer ce produit. Comme il est fluide, euh, il est bien. Franchement, il est pas mal, il unifie bien. C'est le mm, Studio Radiance de chez MAC. Et je viens prendre mon pinceau de chez MAC Cosmétique, le 170 de chez MAC. Et je viens appliquer avec ce pinceau mon produit. Donc comme tu peux le voir, je vais te montrer à la caméra. Il en faut un petit peu quand même. Hein. Tu vois, j'en mets, je mets ça en dose. Et j'ai fait mon demi, un, 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 moitié de mon visage. L'avantage de ce pinceau, c'est qu'il ne boit pas le produit. Donc du coup, tu peux l'appliquer au pinceau sans problème. Il ne fait pas de traces. Ça, j'aime bien. Je vais en mettre aussi également sur ma paupière. Toi, ça fait la moitié de mon visage, à peu près la dose que j'ai pris. Voilà. Je vais prendre la même dose et je vais faire l'autre côté. L'avantage de faire son teint, ça permet d'unifier. Donc, ça évite les, 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 de voir un petit peu les rougeurs. Là, tu vois, c'est quand même quelque chose d'assez léger. Je m'avance un petit peu pour te montrer un petit peu l'effet. 
C'est un effet quand même assez glowy. Voilà. Normalement, hop. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu vas venir poudrer, tu vas mettre un peu d'anticerne. Pardon, j'ai oublié l'anticerne. Donc, mon anticerne en ce moment, ce que j'utilise, c'est toujours le même, il ne change pas. C'est le, le NC15 de chez MAC qui se présente comme ça. Tu as plus clair encore, hein, mais c'est un des plus clairs. Et ça marche très bien. Voilà, donc là, je vais venir l'appliquer ici. Ici, hop, comme ça. On fait bien là, au niveau de la de cette veine. Merci, de cette veine. Aïe. Oh, putain. Voilà. Je viens estomper avec le pinceau. Tu peux prendre un plus petit pinceau si tu veux. Hein. Moi, je prends un, 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 le pinceau fond de ça. Moi, c'est pour éviter de, en fait, de salir d'autres pinceaux parce que c'est pénible, je trouve. Euh, voilà, ça c'est pénible à, à nettoyer. Moi, j'avoue, j'ai un produit désinfectant que je fais tous les jours. Euh, je désinfecte mes pinceaux quotidiennement. Après, tu n'es pas obligé, mais moi, je préfère. Surtout quand je maquille d'autres personnes, j'aime bien que mes pinceaux soient désinfectés. Voilà. En plus, avec le Covid qui tourne encore pas mal, il faut vraiment faire attention. C'est mon pinceau poudre que je vais utiliser, le 150S. Il est énorme ce pinceau, mais je l'adore. Et je viens utiliser de chez MAC ma poudre Light, euh, Light Mineralize. Donc, c'est ma poudre libre de chez MAC. Elle est compacte, pardon. Enfin, une, pou une poudre compacte. Et c'est là, exactement, c'est la Light. Tu as encore plus clair, si tu es plus clair que moi, tu as plus clair encore, c'est la Light Plus, qui est très bien aussi. Donc là, on vient bien poudrer, tu viens bien poudrer ton, ton anti-cerne, ainsi que ton teint, tu fais bien comme il faut. Hein, c'est vraiment important, cette étape. Elle est vraiment importante. Ça évite que ça bouge. Ton teint bouge. Et au moins, tu as quelque chose de frais tout au long de la journée. Voilà. Hop, je vais faire le front. Une fois que ça n'a pas été fait au niveau du front. Et voilà. Voilà. Hop, ne regarde pas ma coupe de cheveux, il faut que chez le coiffeur. Donc, ne te fie pas à ça, c'est un peu des racines. Hein. Il ouais, faut que j'aille chez le coiffeur. <rire> Ensuite, quand tu en es là, donc tu as bien poudré ton teint, tu as bien poudré ton anti-cerne, on vient faire notre un léger, quoi, un léger bron on met un peu de bronzer. En ce moment, je mets du bronzer, je ne fais pas trop de contouring. Euh, parce que j'en ai pas forcément l'envie et euh, voilà donc pour le bronzer j'utilise mon pinceau de chez MAC toujours euh, non c'est pas celui-là en plus c'est bon c'est pas le bon je vais utiliser ce pinceau de chez MAC qui est le 159S c'est un pinceau spécial pour le pour le pour le blush mais que j'utilise aussi également pour mon contour enfin pour mon bronzer donc le bronzer, je vais te donner une astuce, tu vas voir, je vais te montrer, pour bien l'appliquer, en fait, pour bien appliquer ton bronzer, regarde, je te montre, hop, c'est une technique aussi, ça peut être pas mal, pour appliquer son blush et son bronzer. Moi, j'aime bien cette technique, et après tu vas voir. On va essayer, on va voir ce que ça donne, mais honnêtement, ça marche très bien. Hop, tu vois. On vient un petit peu dégrader. Et voilà. Tac, tu vois. Je te remontre. Regarde, tu prends comme ça et comme ça. 
Et là, tu viens appliquer comme ceci. Hop, et hop, tu descends. Hop, et là, tu as, as fait ta barre. Et là, après, tu, ça te permet de flouter. Là, moi, je le monte un petit peu, nettement, au niveau des tempes. Et au niveau de mon front, toujours. Toujours, toujours, toujours. Ça me permet de créer... Attends, je laisse tomber un petit peu. Si c'est trop, si j'en ai trop mis, euh, je vais venir prendre mon, mon pinceau poudre. Tu vois, ça fait joli. Hein Il est peut-être un petit peu trop bas celui-là par rapport à l'autre. Attends, je vais ah, peut-être peut reprendre un petit peu. Ah, il est un peu trop bas. Par rapport à l'autre. Ouais, il était un peu plus bas. Oh, voilà, c'est mieux. Et là, au moins, voilà, tu as, as la bonne position, tu as le bon, le bon positionnement pour mettre ton contouring et ton blush. Voilà. Moi, c'est ce que je fais et je trouve ça très pratique, honnêtement. Il y a, il y a plein d'astuces, hein, tu sais. Euh, tu as plein de petites astuces, comme ça, que tu peux utiliser. Moi, j'aime bien. Donc là, je fais mon contouring au niveau de mon menton. Pour éviter le double menton, parce que je trouve que j'ai un double menton et ça ne me plaît pas. Donc du coup, je fais un petit léger contouring. Et je vais faire mon contouring du nez, un petit peu. Donc là, hop, légèrement, je viens mettre un peu de bronzer. J'y vais doucement sur le bronzer. Hein. Je, je vais doucement. C'est Give Me Sun, j'ai oublié de te le dire. C'est Give Me Sun, exactement. De chez MAC, mon bronzer. Et voilà. Hop, et hop, un petit peu prendre un petit peu au niveau du front je vais peut-être pas assez maintenant si j'en ai mis un petit peu trop hop un coup de pinceau pince poudre hop ça arrive de l'autre côté et au niveau du front c'est pareil voilà tu vois hop 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 ensuite on va mettre le blush le blush on a c'est le blush melba de chez mac cosmétique et je viens donc, appliquer mon blush. Mon blush, je le mets juste un petit peu au-dessus. De là où j'ai mis mon contouring. Enfin, mon, mon bronzer, pardon. En fait, c'est le même positionnement. Le, contour, le bronzer est à peu près au même positionnement que le contouring. Si tu regardes bien. Voilà. Pareil de l'autre côté. Hop. Je le monte un petit peu au niveau des tempes, toujours, pour amener un petit peu... Euh... Ouais, je le fais toujours, ça. Par contre, comme j'en ai mis un petit peu beaucoup, j'ai un peu la main lourde aujourd'hui sur, sur les produits. Hop. Alors, est-ce que c'est parce que, comme je ne me regarde pas dans le miroir, je me regarde dans la caméra, donc est-ce que c'est peut-être ça Je ne sais pas. Et là, on va peut-être mettre un highlighter. Pour la lighter, on prend le lighter de chez moi. J'ai pris la lighter de chez Max, c'est le soft and gentle, gentle. Ah, le soft et gentle. On va y arriver. Et je vais prendre un pinceau de chez Mac Cosmetics, toujours le N, euh, non le 240S. Donc, hop. Et là, je vais faire mes points de lumière. Donc, on fait le nez. Hop, on fait un petit peu là, comme ceci, au niveau de, du, du, entre les sourcils, la pointe du bout du nez, hein. on vient faire ici, au niveau de la pommette, juste au-dessus de en fait, on vient faire on travailler nos points de lumière. C'est vachement important dans le make-up. C'est pas tout de faire des jolis, des jolis make-up si ton teint est pas fait comme il faut. On fait cette petite moue. Et là, hop. Ah. Voilà. Et hop. Moi, ce que je te conseille à cette étape, quand tu as fait ça, de venir prendre ta poudre. Alors, on, va, on va fixer notre teint d'abord. On va fixer le teint avec le produit de chez le Fix Plus de chez MAC Cosmetics, le mat. 
Moi, je prends du mat en ce moment. J'aime bien. Ben, on est en hiver, donc je me dis, euh, les bulletins gloués, on va éviter. On dit plutôt en été, les teint gloués. Les teints plutôt mat le, en hiver. Voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, ça dépend des gens. Les gens aiment bien les teints gloués aussi en été hein, et en hiver. Moi, je préfère euh, voilà, comme ça. Donc, on vient de pulvériser. Pardon. On va laisser sécher et ensuite on va venir repoudrer un petit peu le teint tout simplement pour éviter je vais te montrer après la caméra pour éviter en fait d'avoir un effet un petit peu euh, une, une peau un petit peu euh, granuleuse donc on va reprendre notre poudre et je vais te montrer l'effet une fois poudré et une fois pas poudré tu vas voir que c'est vraiment impressionnant donc, on, tu viens reprendre ta peau. On va attendre que ça sèche bien, hein, que, le, que le primer, enfin, que le fix plus soit sec, soit sec. Et là, on va venir reprendre un petit peu notre poudre. Ça, c'est une astuce de maquilleur que j'ai appris. Et franchement, ça marche très bien. C'est pour ça que je le fais aussi maintenant. Voilà. On va attendre que ça sèche bien. Parce que c'est vrai que c'est un peu long à sécher. J'en ai eu pas mal aussi. Oh, j'ai oublié de te souhaiter les meilleurs vœux pour cette année. C'est vrai qu'on a commencé l'année... Euh... Oh, mince, j'ai oublié. J'ai oublié, j'ai complètement zappé. En fait, c'est la première vidéo et du coup, j'ai oublié de te souhaiter mes meilleurs vœux. J'espère que, voilà, que tu... Ouais, je te souhaite tous mes meilleurs vœux. Si tu me regardes à la caméra, que tu passes une très bonne année 2023. Et euh, voilà, c'est parti. Quoi, hein, ça y est, hein, 2023 déjà rendez compte ça passe hein. allez on y va maintenant que le primer est sec on va venir reprendre un peu de poudre donc de poudre de chez mac hein, celle ci la light la light la minéraliste et tu viens repoudrer un légèrement je vais te montrer sur un côté tu vas vite comprendre pourquoi je fais ça regarde je fais qu'un côté de mon visage hein. je fais le côté qui est ici regarde tu vois la différence comme c'est impressionnant au niveau des pores comme là, on, est quelque chose, on a quelque chose de bien plus, bien plus joli. Bien plus joli. Voilà, juste un côté, je te montre. Le, le menton, je te le fais en entier. Comme ça, tu vas voir que... Voilà. Voilà. Regarde. Tu vois la différence Regarde. Tu la vois nettement, la différence. Regarde, je vais m'avancer encore un petit peu, si je peux. Regarde. Voilà, ce côté il vient d'être fait. Là, il n'est pas fait. Et tu vois qu'il y a un côté encore un peu luisant. Que là, tu n'as plus du tout. Et la peau, elle est quand même là, floutée. Que là, en fait, on voit encore un aspect un, aspect un petit peu granuleux. Je ne sais pas si tu me vois bien à la caméra, mais voilà. C'est vraiment, c'est flagrant, honnêtement. Je vais faire l'autre côté maintenant. En caméra, je trouve que ça se voit peut-être pas trop, parce que la lumière n'est peut-être pas super. Mais en réel, ça se voit beaucoup. Regarde. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. C'est vraiment impressionnant. Cette technique, moi, je la trouve vraiment super. Voilà. Et ton teint, il est fait. Voilà. Tu vois, là, ça fait vraiment un... Regarde comme c'est beau. Tu vois, l'effet sur la peau, comme c'est joli. j'ai pas de filtre hein, sur le visage. Tu peux regarder, j'ai aucun filtre. Donc là, c'est vraiment mes yeux. Là, j'ai fait mes extensions de cils. Elles sont toutes faites, toutes belles. Voilà, chez ma, ma prothésiste... Euh, ma prothésiste Nora, si tu euh, les passes par là, ben, je te fais de gros bisous. Et je te remercie encore pour, pour, tes, pour tes bons soins. <rire> Euh, et je te dis, donc voilà, c'est voilà, la, la routine teint en ce moment, ce que je fais en ce moment, ma routine teint du moment. Ensuite, ben, je te dis à très vite sur internet, encore une très bonne année à toi et euh, qui me regarde, mais merci encore, je suis très contente. J'espère avoir mes 100 abonnés euh, très rapidement et je vous dis à très vite sur internet. Bisous, bisous